தமிழ் குடியரசு நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்முடன் தோழன் இயக்கத்தின் முக்கிய பொறுப்பாளர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் வந்து அண்மையில் அட்சய பாத்திரம் என்ற சொல் வந்து நம்ம செய்தி அரங்குகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் வந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அது தொடர்பான சாதகமான பாதகமான கருத்துக்கள் வந்து முன்னைக்கப்படுகிறது உண்மையில் அட்சய பாத்திரம் என்பது என்ன அதை பற்றி கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா அக்ஷய பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்மையில வந்து செய்திகள் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு உண்மையில இது என்னங்க அட்சய பாத்தன்றது வந்து மாணவர்களுக்கு பசியோடு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு உணவு வழங்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் பெங்களூரை மையமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா அந்த குழுமத்தினுடைய ஒரு திட்டம் அட்சய பாத்திரம் அது வந்து இந்தியாவில் ஒரு ஒன்பது மாநிலங்களில் நம்ம பிஜேபி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் இந்த உணவு வழங்குறதுக்காக பள்ளி மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்குறதுக்காக இந்த அட்சய பாத்திர திட்டம் வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பத்து லட்சம் பேருக்கு வழங்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு முதன் முதல்ல வந்து இந்த திட்டம் வந்து எங்கு துவங்கப்பட்டது இது வந்து பயனாளிகள் யாரு ஏதாவது ஏழைகள் இல்ல யார் வேணாலும் இந்த திட்டத்துல வந்து பங்கேற்று உணவு பெற்றுக் கொள்ளலாமா இல்ல குறிப்பிட்ட இவர்களுக்கு தான் அப்படின்னு இருக்குங்களா அட்சய பாத்திர திட்டம் வந்து சமீபத்தில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வாக்கில் தான் வந்து இஸ்கான் அமைப்பு வந்து உணவு வழங்குகிற திட்டத்தை துவங்கியிருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சத்துணவு திட்டம் இது வந்து ஆரம்ப காலத்திலேயே வந்து லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் பயன்பெற்ற திட்டம் இது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சுதந்திரம் அடைந்த இந்தியாவில் ஐம்பத்தஞ்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்க இன்னைய வரைக்குமே ஏறக்குறைய ஐம்பதாயிரம் மையங்கள்ல ஒரு நாளைக்கு லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் அந்த மதிய உணவை நம்பி தான் இருந்துட்டு இருக்கேன் சொல்லுவாங்க ஐம்பதாயிரம் மையங்களை தினமும் அடுப்பு மூட்டப்படுகிறது அத்தனை மாணவர்களுக்குமான உணவும் அங்கே தயார் செய்யப்படுது ஏறக்குறைய ஒரு அண் ஐம்பது அறுபது லட்சம் மாணவர்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு அந்த உணவை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து நம்மளுடைய மாடல் தான் இந்த மதிய உணவு திட்டம் வந்து எப்படி செயல்படுதுன்ற ஒரு நிச்சயத்தான் அதை பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா இந்தியாவில் வேற எந்த மாநிலங்களுமே செய்ய துவங்குவதற்கு முன்பாகவே நம்ம மாணவர்களுக்காக துவங்கப்பட்ட திட்டம் தான் வந்து இந்த சொத்துணவு திட்டம் ஆனா குறிப்பா இந்த அட்சய பாத்திரம் வந்து மாணவர்களுக்கு அரசு பள்ளி சார்ந்த மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்குறது அதோடைய பிரதான பணியில ஒரு பணி இதற்கு எங்க இருந்தெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பெங்களூர்ல தான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மாநிலங்களாக விரிவு செய்யப்பட்டு ஒரிசா உத்தரப்பிரதேசம் அது போன்ற மாநிலங்கள்ல ஆந்திராவில தெலுங்கானா இங்க போன்ற இடங்கள்ல எல்லாம் கூட செயல்பட்டு ஏற்கனவே வந்து செயல்பட்டு இருக்கிறதா சொல்ற இந்த திட்டத்துக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து யாரெல்லாம் வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க அது ஏற்கனவே நமக்குள்ள ஒரு மன உளைச்சல் உண்டு பண்ண ஒரு செய்தி தான் இந்தியாவை சார்ந்த ஒரு பத்து லட்சம் மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியே அந்த மாணவர்களுடைய புகைப்படங்கள் இட்டு நாங்க அதற்காக பணம் சேகரிக்கிறோம் சொல்லி உள்நாட்டிலையும் டொனேஷன் வாங்குறாங்க வெளிநாடுகள்லயுமே வந்து டொனேஷன் வாங்குறாங்க வெளிநாடுகள்ல இருந்து நமக்கு செய்தி பார்க்கும் போது நமக்கு ஒரு வருத்தமா இருக்கு இந்திய மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்காக நீங்க வந்து டொனேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி உலகம் முழுசுமே அவங்க கலெக்ட் பண்றாங்க அது ஒரு பெரிய இதுவாக தான் இருக்கு பக்தர்கள் கொடுக்குறாதான் அவங்க ஒரு பக்கம் இருக்கு அப்புறம் நன்கொடையாளர்கள் இந்த உணவு திட்டத்துக்கான நன்கொடையாளர்கள் பொதுவாக பப்ளிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் தான் இதுல ஃபண்டிங் கொடுக்குறாங்க குறிப்பா அந்த ஹரே ரமா ஹரே கிருஷ்ணா சார்ந்தவர்கள் தான் நிறைய பேர் அதுல பணம் கொடுக்குறாங்க இப்ப இந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து தூங்கப்படுறதா வந்து ஒரு செய்தி இருக்கு இது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாட்டுல தூங்க போற திட்டத்துக்கு வந்து என்ன காரணம் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து தமிழகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கு வந்து உணவு கொடுக்கறதுக்கு மதிய உணவு திட்டம் இருக்கு மறுபடியும் வந்து ஒரு திட்டம் எதற்காக தூங்குறாங்க இது யார் வந்து நிதி கொடுக்குறா இப்போ இது ஏன் பேச பொருளா இருக்கு அப்படின்னா சமீபத்துல நம்ம தமிழகத்துடைய ஆளுநர் அவர் என்ன ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்திருந்தாருனா இந்த மாதிரி அக்ஷய பாத்திரம்னு ஒரு திட்டத்திற்கு என்னுடைய சிறப்பு நிதியில இருந்து ஒரு ஐந்து கோடி ரூபா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அதுக்கான பூமி பூஜை எல்லாம் பண்ணாங்க அதற்கு முன்பாக ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா கொடுத்திருந்தாங்க காலை உணவு வழங்குவது ஏன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே மதிய உணவு வழங்கிட்டு இருக்காங்க காலை உணவு வழங்குறதுக்காக இந்த அட்சய பாத்திரம்ன்ற திட்டத்திற்கு ஹரே ரம்மா ஹரே குழும அந்த குழுமத்திற்கு நம்ம அந்த நன்கொடைய வழங்குறதுனால இன்னும் மாணவர்கள் போய் சேரும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தின் அடிப்படையில கொடுக்கப்பட்டதா சொல்லப்பட்டது உண்மையிலேயே இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இன்றைக்கு உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்குமே அத்தனை அரசாங்கத்துக்குமே பள்ளி
அப்ப சென்னை ஸ்டேட் மா மெட்ராஸ் மாகாணம் சொல்லப்பட்ட சென்னை ஸ்டேட்ல இந்த ரெண்டு இடங்கள்ல அப்ப இருந்த அந்த அரசு பள்ளிக்கூடங்களுக்கு மதிய உணவு திட்டத்தை துவங்கி வைக்கிறாங்க நீதி கட்சி சார்பாக அதை துவங்கி வைக்கிறாங்க அப்போ ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பயன்பெறுவாங்க ஏன்னா மதிய உணவுக்கு வருவதன் வாயிலாக மாணவர்களை பள்ளிக்கு கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா நிறைய பேர் பள்ளிக்கூடம் திறந்து இருக்கிறாங்க ஆசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க மாணவர்கள் வரல ஏன்னு மக்கள்கிட்ட போய் ஆய்வு செய்யும் போதுதான் தெரிஞ்சது சார் நாங்க ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இதுல நாங்க எப்படி படிக்கிறதுக்கு பசங்களை அனுப்ப முடியும் அப்படின்ற கேள்வி இருக்கிறப்போ இந்த கேள்விக்கான ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்காக ஒருவேளை உணவு அளவு நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல வழங்குவோம் அந்த பசங்க ஒருவேளை உணவாவது உறுப்படியா சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லி பெற்றோர்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி பள்ளிக்கூடத்துக்கு பசங்களை சேர்க்க சொன்னாங்க அதன் அடிப்படையில தான் சேதப்பட்டுச்சு அப்புறம் கொஞ்ச காலத்துல என்ன பண்ணாங்கன்னா வறக்கும் போற அரசாங்கம் வந்து கஜானாவில பணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த திட்டத்துக்கு மூடு விழா பண்ணாங்க சொல்ல போனா காமராஜர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துல இந்த மதிய உணவு திட்டத்தை அவர் திரும்ப ரீஸ்டார்ட் பண்றார் திரும்ப துவங்கி வைக்கிறாரு நீதி கட்சிக்கு பிறகு அவர் தான் கொண்டு வர்றார் ஏன்னா அதற்கு முன்பாக இருந்த அரசாங்கங்கள் எல்லாமே எனக்கு திட்டம் போடுறதுக்கு மக்களுக்கு நான் நல்லது செய்யறதுக்காகவே மக்களுக்கு நல்லது செய்யறதுக்காகவே இந்த கஜானால பணம் இல்ல அதுல இந்த சத்துணவு திட்டம் வந்து தேவையற்ற திட்டம் பண விரயம் சொல்லி நிறுத்திட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஐம்பத்தி ஐந்துல காமராஜர் வந்து இல்ல விடாப்படியா நான் ஒருவேளை உணவாவது போடுவேன்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறார் அதற்கு பிறகு வந்து என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நான் மதிய உணவு திட்டம் தொடர்ந்தது ஒரு அருமையான திட்டம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிற்குமே ஒரு முன்னுதாரண திட்டமாக இது துவங்கி ஆனா ஒவ்வொரு முறையும் மத்திய அரசாங்கம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மதிய உணவு திட்டத்தை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனா ஒவ்வொரு மாநிலங்கள்ல இருந்து இங்க எப்படி மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு நிறைய பேர் வர்றாங்க நிறைய பேர் படிக்க வர்றாங்க எப்படி நிறைய பேரு ஆஹ் வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கும் போது இந்த உணவு திட்டம் மதிய உணவு திட்டம் ரொம்ப அருமையா இருந்ததை பார்த்துட்டு அவங்கவுங்க மாநிலத்துக்கு காப்பி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதோடைய காப்பியோட வெளிப்பாடுல ஒரு ஒரு கூட்டு தான் இந்த அச்சய பாத்திரத்தோட உணவு வழங்கும் திட்டம் கூட நம்ம சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே போல எண்பத்தி ரெண்டுல இந்த திட்டம் வந்து நடைபெறாமல் போடுவதற்காக மத்திய அரசிலேருந்து கூட்டு நிதி வழங்கல அப்போ முதலமைச்சரா இருந்த எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து உண்ணாவிரதம்லாம் இருந்து அப்போ பிரதமரா இருந்த ஆஹ் இந்திரா காந்திய போய் பார்த்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபைட் சண்டெல்லாம் முடிஞ்சு பேச்சுவார்த்தைக்கெல்லாம் பிறகு திரும்ப அந்த திட்டம் வந்து தொடர்ந்தது சொல்ல போனா எம்ஜிஆர் வந்ததுக்கு பிறகு அது சத்துணவு திட்டமா மாத்தப்பட்டது வெறும் மதிய உணவு திட்டம் இல்லாம சத்தான உணவுகளை வழங்கணும் மாணவர்கள் ஆரோக்கியமாகவும் வளரணும் அப்படின்னு சொல்லி சத்துணவு திட்டமா மாத்தப்பட்டுச்சு அதற்கு பிறகு எண்பத்தி ஒன்பதுல கலைஞர் கூட அதுக்கு ஒரு முட்டையிட்டு ஒரு மதிய உணவோட சேர்ந்து ஒரு ஊட்டச்சத்தும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முட்டையும் வழங்கி அத அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போனாங்க மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவங்க கூட ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டுல ஒவ்வொரு நாளைக்குமான பல் உணவுகளை கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு வகையான பயிர் வகையான தானியங்கள் வகையிலான ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவுகள் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு ஊட்டச்சத்து வழங்குறது அப்படின்னு அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இங்க ஒவ்வொரு முதலமைச்சர்களுமே அவங்க அவங்க தளத்துல இருந்து இந்த மாணவர்களுக்கு நல்லது வயக்கணும் அப்படின்றது அடிப்படையில அடுத்தடுத்த பரிணாமத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்ப பிரச்சனை எங்கன்னா அத்தனைக்கும் முன்னுதாரணமாக இருந்த தமிழ்நாட்டுடைய நம்ம மதிய உணவு திட்டத்தை விட சிறப்பானதாக சில இதை நம்ம ஆளுநர் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தார் ஆந்திராவிலேயோ தெலுங்கானாவிலேயோ பீகார்லயோ ஒரிசாவிலேயோ இங்கெல்லாம் சிறப்பா இருக்கிறத பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆளுநர் அவங்க குறிப்பிடுறார் ஆனா இது எல்லாத்துக்குமே முன்னோடி திட்டமாக இருந்தது தமிழ்நாட்டுல தான் இங்க ஏறக்குறைய ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ்ட் கிச்சன் அதாவது ஒரு ஐம்பது ஐம்பது ஆயிரங்களுக்கு மேல இங்க சின்ன சின்ன டீசென்ட்ரலைஸ்ட் கிச்சன் அந்த சமையல் கூடங்கள் இருக்கு ஒரு சமையல் கூடம் அதன் வாயிலாக உற்பத்தி செய்யறதுக்கான அந்த சமைக்கிறதுக்கான ஆட்கள் அந்த கட்டமைப்பு வந்து அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பள்ளிகளுக்கு அந்த அங்கன்வாடி பள்ளிகளுக்கும் துவக்க பள்ளிகளுக்கும் வழங்குறது அப்படி ஒரு அழும அருமையாக டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் ஒரே நேரத்துல ஒரே சமயத்துல அத்துணை மாணவர்களுக்குமான ஊட்டசக்தி மிக்க உணவை கொடுக்கக்கூடிய இந்த டீசென்ட்ரலைஸ்டு கிச்சனை இப்ப எடுத்துட்டு இந்த அச்சை பாத்திரம் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு கிச்சன் இங்க எங்க பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா இவங்க கொண்டு வந்தது ஒண்ணு நம்ம அண்ணா சாலை சென்னையில இருக்கக்கூடிய மையப்புள்ளியா இருக்கக்கூடிய அந்த அண்ணா சாலையில ஒரு முன்னூத்தி கோடி ரூபா பெருமானம் உள்ள இருபதாயிரம் சதுரடிய அரசாங்கத்துடைய இடத்த இந்த திட்டத்துக்கு கொடுக்குறாங்க
மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது உடனடியா ஐம்பதாயிரம் மாணவர்கள் ஐம்பதாயிரம் மக்களுக்கு நீங்க உணவு செஞ்சு கொடுக்குறீங்க லட்சம் பேருக்கான உணவை செஞ்சு கொடுக்குறீங்க அப்பெல்லாம் உண்மையாக நல்லா அருமையா செயல்படக்கூடிய சென்ட்ரலைஸ் கிச்சன் இது வந்து நீங்க காலத்துக்கு ஏற்பட்ட அவசரத்துக்கு தன்மைக்கு செய்யறது பிரச்சனை கிடையாது ஆனா மாணவர்களுக்கு நீங்க டீசென்ட்ரலைஸ் கிச்சன் மட்டும்தான் பொருந்துன்றதுதான் நம்ம சத்துணவு திருத்த தான் ஆரம்பத்திலேருந்து இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல் இப்ப அதை மாத்தி இந்த சென்ட்ரலைஸ் கிச்சன் வழியா வர்றதுனால மாணவர்களுக்கு குறித்த நேரம் உணவு கொண்டு போறதோ இல்ல தயாரிக்கிறதுலயோ தரக்கட்டு தரக்குறைவு ஏற்படுறதுக்கு நிறைய காரணிகள் இருக்கு முதல்ல அந்த இடம் இரண்டாவது மாற்று கருத்து என்ன அப்படின்னா ஒரு அச்சய பாத்திரம் சொல்லக்கூடிய இந்த திட்டம் ஒரு தனியார் அமைப்புக்கு அதுவும் ஒரு மதம் சார்ந்த அமைப்புக்கு ஏன் வழங்கப்படணும் இங்க ஏற்கனவே நிறைய அறக்கட்டல நிறைய அமைப்புகள் செயல்படுற சமயத்துல எதன் அடிப்படையில இந்த அமைப்புக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க பொது வெளியில நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு காலை உணவு திட்டத்தை துவங்க போறோம் எந்தெந்த அமைப்புகள்லாம் முன்னால வரீங்களோ வாங்க அப்படின்னு ஒரு பப்ளிக்ல ஒப்பீனியன் கேட்டோ கால்பர் பண்ணியோ அவங்க அடிப்படையில நீங்க வழங்குறத விட்டுட்டு ஏன் ஒரு தன்னிச்சையாக ஒரு ஆளுநர் இந்த மதம் சார்ந்த அமைப்புக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் இரண்டாவது கருத்து அந்த இடத்துல மூன்றாவது என்ன அப்படின்னா இவங்க கொடுக்கக்கூடிய உணவு சமீபத்துல அவங்க பீகார்ல மாணவர்கள் எல்லாமே முட்டை கேட்டிருந்தாங்க ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அச்சய பாத்திர திட்டத்துல ஒருபோதும் முட்டை வழங்கப்படுவது கிடையாது அவங்க கொடுக்கப்படுறதே கிடையாது ஆனா தமிழ்நாட்டுல ஏற்கனவே முட்டை சார்ந்த உணவு இருக்கு இது ஏ செயல்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்து முறை இப்படி இதை எப்படி இவங்க நிர்வகிப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி பீகாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க முட்டை வேணும்னு கேட்கும்போது அரசாங்கத்திட்ட இருந்து அதற்கான பணத்தை இந்த அச்சய பாத்திரம் குழுமம் வாங்கிக்கிறாங்க அந்த பள்ளி நிர்வாகிகளுக்கு கட்டளையிட்டு நீங்க வந்து முட்டை தனியா ஒரு வாங்கிக்கங்க கொள்முதல் பண்ணிக்கங்க அதற்குள்ள தொகையை வந்து இந்த அச்சய பாத்திரம் வழங்கிடும் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப அங்க ஒரு இயல்பான தன்மை அங்க இல்லாம போயிருது இன்னொன்னு உணவுல என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா பொதுவாக நம்ம அச்சய பாத்திரம் பண்ணக்கூடிய அந்த உணவு வகைகள்ல பூண்டும் வெங்காயமும் சேர்க்கப்படுவது கிடையாது நம்ம ஏன் பூண்டும் வெங்காயம் சேர்க்கிறது தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய உணவுல ஒரு முறை ஏன்னா சரும நோய்களுக்கும் சளி போன்ற தொல்லைகளுக்கும் மாணவர்களுக்கு ஏற்படுறது இயல்பு ஏன்னா மண்ணில் விளாடுறான் ஓடுறான் ஆடுறான் பாடுறான் பசங்களோட சண்டை போடுறான் அப்படின்னா சரும பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதே போல தண்ணி வேர்க்க வேர்க்க விளாண்டுட்டு தண்ணி குடிக்கிறது இயல்பு அதன் அடிப்படையில் கோ நம்ம சளின்னு சொல்லக்கூடிய தொல்லைகள் வர்றது இயல்பு அப்போ பூண்டும் வெங்காயம் சார்ந்த உணவுகள் இவங்க வழங்கப்படும் போது அது கட்டுப்படுத்தப்படுது அது பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அதனால தான் மாணவர்கள் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறாங்க இந்த சத்துணவுல இது இருக்கிறது காரணம் அது ஒரு பங்கு இருக்கு இப்போ அது அல்லாத உணவை இப்போ வெங்காயமும் பூண்டும் இல்லாத உணவு கொடுக்கும்போது அது எவ்வளவு ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு கேள்வியா இருக்கு இப்போ உணவுல ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கு இந்த அமைப்பை எடுத்ததுல ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கு இதோட நிர்வாக தன்மைக்கு சொல்லும் போது இவங்க இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய இந்த மாணவர்கள் வந்து பல்வேறு மதம் சார்ந்த மாணவர்கள் அந்த பள்ளியில படிப்பாங்க ஆனா ஒரு மதம் சார்ந்த அமைப்பு தயார் செய்யக்கூடிய உணவை அவர்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கும் போது ஒரு மாற்று மதத்தை சார்ந்த மாணவன் எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு முழு எண்ணத்தோட ஏற்க முடியும் அவர்கள் பெற்றோர்கள் மத்தியிலும் இது வந்து ஒரு தேவை இல்லாத குழப்பத்தை உண்டு பண்றதுக்கு விளைவா இருக்குன்னு பாக்குறோம் இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இங்க ஏற்கனவே மதிய உணவு திட்டம் ரொம்ப அருமையா தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதே கிச்சன்ல காலை உணவை துவங்குறதுல அரசுக்கு என்ன பிரச்சனையா இருக்க போகுது இன்றைக்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து கோடி ரூபாயோ ரெண்டு கோடி ரூபாயோ இங்க காலை உணவு திட்டத்துக்கு வழங்கி அதை ஊக்குவிக்கலாம் இப்ப அதுல கரப்ஷன் நடக்கல ஊழல் நடக்கல அதுல கொள்ளை அடிக்கல அதுல கையாடல் பண்ணலாம் இல்ல நாம் உண்மையிலேயே என்ன பண்ணிருக்கோம்னா அதை நோக்கி நகர்ந்துருக்கணும் பசங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு ஆரோக்கியமாக உணவு உணவு வழங்கக்கூடிய அந்த திட்டத்துல என்ன முறைகள் நடந்திருக்கு அதை எப்படி தடுக்கலாம் என்ன ஊழல்கள் நடந்திருக்கு அதை எப்படி தடுக்கலாம் இன்னும் எப்படி ஆரோக்கியமான உணவு வழங்குறதுன்றதை நோக்கி நகர்ந்திருக்க வேண்டியவங்க இதுல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குறைபாடுகளுக்காக மொத்தமா தனியாரிடம் கொடுப்பது எப்படி சரியாகும் இதுதான் நம்மளோட கேள்வியா நினைக்கிறேன் இப்போ மத்திய அரசு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கடந்த அண்மை காலங்க செயல்பாடுகள் பாக்குறப்போ மாநிலங்க மாநில அரசோட வந்து அதிகாரங்கள் வந்து பறிக்கப்பட்டு வர்றதை நம்ம பாக்குறோம் ஆஹ் அதோட நிச்சயம் வந்து இது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா நிச்சயமா நம்ம தேசிய கல்விக் கொள்கையினோட ஒரு சாராம்சம் தமிழ்நாட்டுல இந்த மதிய உணவு திட்டத்துக்கு இந்த அமைப்புக்கான நீட்சி ஏற்கனவே பிப்த் எய்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் அறிவிச்சு கடைசி நேரத்துல நிறுத்தப்பட்டதை பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு முன்பாகவே சில மாணவர்கள் தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம
சத்துணவா சத்தான உணவுகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு டிசென்ட்ரைஸ் ஆர்கனைசேஷன் இப்ப இதுல நீங்க தனியார கொண்டு வரும்போது அவர்களுக்கான தனியான சித்தாந்தங்கள் எப்படி இல்லாம போகும் ஒரு தனியார் அமைப்பு வரும்போது இதுல என்ன லாபம் கிடைக்கும் தானே பார்க்க முடியும் அரசாங்கம் உணவு வழங்குது நஷ்டமாகுது அப்படின்றது அது பெரிய கேள்வி கிடையாது ஏன்னா வழங்க வேண்டியது அரசாங்கத்தோட பணி ஆனா ஒரு தனியார் அமைப்பு வர்றதுனா ஒரு பத்து பேரை வேலைக்கு வைக்கிறதா இருக்கட்டும் வாங்கக்கூடிய காய்கறிகளாகட்டும் கொண்டு போய் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் இதுல எனக்கு என்ன லாபம் தானே பார்ப்பாங்க அப்ப ஒரு தனியார் நிறுவனம் எந்த லாப நோக்கமும் இல்லாம எப்படி இந்த உணவு திட்டத்துல இறங்குவாங்கன்னு ஒரு கேள்வி இதை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒரு தனி சிஸ்டமே இங்க ரெடியா தான் இருக்கு நடந்துகிட்டும் இருக்கு இப்ப அதோடைய அதிகாரத்துல மத்திய அரசுடைய கை நீளுவதாகத்தான் இந்த உணவு திட்டத்தை பறிமுதல் செய்யறதுக்கான துவக்க பணியா தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்ப ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மாநில சுயாட்சி பேசிய அரசியல் கட்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஊழலின் ஊற்று கண்ணா இருக்கிறத வந்து நம்ம பதிவுகள் வந்து நமக்கு காமிக்குது அண்மையில் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேல வந்து பொது விநியோகத்துறையில வந்து ஊழல் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தொடர்பான கருத்துக்கள்லாம் வந்து ஊடகங்கள் வந்து பாக்குறோம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறப்போ மாநில அரசை சாராமல் மத்திய அரசே வந்து ஒரு திட்டத்தை முன்னெடுக்கிறது வந்து சரியான ஒரு செயல்பாடு தானே அதை நீங்க சமூக ஆர்வலர்களும் ஊடகங்களும் ஏன் வந்து ஒரு விவாத பொருளை மாத்திரீங்க சொல்ல போனா இப்ப தமிழ்நாடு ஆளக்கூடிய அதிமுக அரசாங்கம் வந்து ஏறக்குறைய மத்தியில் ஆளக்கூடிய பிஜேபி அரசாங்கத்துடைய மாற்று பிம்பமா தான் பார்க்கும் ஏன்னா அந்த என்இபியோட தேசிய கல்விக் கொள்கையோட திட்டங்களை மத்த மாநிலங்கள்ல பிஜேபி ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள்ல கூட இன்னும் செயல்படுத்துறதுக்கு உறுதி செய்யாத சமயத்துல தமிழ்நாட்டுல மட்டும் உடனடியான அறிவிப்புகள் உடனடியா வருது இந்த பிப்த் எய்த் எக்ஸாமா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமான நுழைவு தேர்வா இருக்கட்டும் இந்த மதிய உணவு திட்டத்துக்கான தனியார் மயப்படுத்துவதா இருக்கும் இது எல்லாமே தமிழ்நாடு முன்னால போய் நிக்கிற காரணம் பிஜேபிக்கு நான் சப்போர்டா நான் இருக்கிறேன் காமிக்கிறதுனாலதான் எதிர்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு திமுகவா இருக்கட்டும் மற்ற பெரிய கட்சிகளா இருக்கட்டும் இவங்க யாருமே இந்த மதிய உணவு திட்டத்துக்கு இன்னும் பெருவாரியா குரல் கொடுக்கல ஒரு நூறு ஆண்டு கால பழமை வாய்ந்த திட்டத்துக்கு பின்னால நாம் ஏதோ ஒரு செய்தி போல அதை கடந்து போயிடும் ஆனா இன்னைக்கு இந்த தமிழ்நாடு மொத்த இந்தியாவில தமிழ்நாடு வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இந்த மதிய உணவு திட்டமும் ஒரு பெரிய பொருள் அது இல்லாம ஒரு இடத்துலயும் வளர்ச்சி வந்துடல இன்னைக்கு எல்லா துறைகளையும் எல்லா கட்டமைப்புகளையும் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய படிப்பு சார்ந்த அந்த கட்டமைப்புல இந்த மதிய உணவு திட்டம் குறிப்பிட்ட செய்தி அப்ப இதை நோக்கி இன்னும் எதிர்கட்சிகளும் மற்ற கட்சிகளும் குரல் கொடுக்கலன்றது ஒரு பெரிய வருத்தம் தான் மத்தியில ஆளக்கூடிய அரசாங்கம் தன்னுடைய நீச்சிய தன்னுடைய வலைகளை எங்கெல்லாம் கொண்டு போக முடியும்னு பாக்குறாங்களோ அங்கெல்லாம் கொண்டு போறாங்க ஆனா இன்னைக்கு தமிழகம் அதை எதிர்த்து நிக்க வேண்டிய நிலையில ஆனா அதுக்கு ஆமாசாமி போட்டுட்டு இருக்க இடத்துல தான் நம்ம பாக்கணும் ஒரு மைக்ரோ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிற அளவுல குஜராத் வந்து ஒரு மாடல் மாநிலமா வந்து மாற்றினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அதன் அடிப்படையில் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து தொடர்ந்து ஆட்சி வந்து இவங்க கைப்பற்றி இந்தியா முழுமைக்கு வந்து ஆளுகை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கப்போ அதே ஒரு மைக்ரோ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தின் அடிப்படையில வந்து தமிழகத்துல இந்த திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்துறதுல என்ன தவறுன்னு கேக்குறேன் ஏற்கனவே வந்து பல ஊழல் புகார்கள் வந்து சத்துணவு திட்டத்து மேலேயும் இருக்கு பொது விநியோக திட்டத்து மூலியும் இருக்குல்ல ஒரு அதுக்கு ஒரு மாற்று திட்டமும் வந்து இதை பயன்படுத்தி பாக்குறதுல என்ன தவறு இதனால சில பலன் அடையிடுமே முன்னால சொன்னது போலதான் இது பலன் அடையறதுல எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை மாணவர்களுக்கு காலை உணவு திட்டம் வேண்டாம் என்பதும் அல்ல இதை நீங்க செயல்படுத்த கூடாது என்பதும் என்னோட கருத்து அல்ல நாம் இது ஏன் தனியார்கிட்ட கொடுக்கணுன்ற கேள்வி தான் நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ஏன் வந்து சமீபத்தில் ட்ரம்ப் வந்துட்டு போன போறதுக்காக ஏழு அடி சுவர் எழுப்ப வேண்டிய தேவை என்ன அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த அவ்வளவு பெரிய தலைவர் கொண்ட அந்த எந்த தலைவர் இன்னைக்கு இந்தியாவே புகழ்ந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு அந்த தலைவரை கொடுத்த அந்த மாநிலத்துல ஏன் ஏழு அடி சுவர் எழுப்புறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய மேனேஜ் பண்ண வரல செய்யல அப்படின்றது உண்மைதானே அப்ப அங்க ஏழைகள் இருக்கிறாங்கன்றது இப்பதானே வெளி உலகத்துக்கே தெரிஞ்சிருக்கு தன்னுடைய மக்களையே வெளியில காமிச்சிட கூடாதுன்னு சுவர் எழுப்பக்கூடிய அரசாங்கம் எப்படி வந்து தன்னுடைய மக்கள் நலன் பயப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஆனா உண்மையிலேயே டிசென்ட்ரைஸ்ட் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டுலதான் குஜராத் மாடலோட பொருளாதார ரீதியா பொருளாதார கட்டமைப்பாக இருக்கட்டும் இல்ல ஹியூமன் இண்டெக்ஸ் வேல்யூவா இருக்கட்டும் ஏனைய துறைகளோட வளர்ச்சியா இருக்கட்டும் மொத்தம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபார்முலா சொல்லுவாங்க அதுல குறிப்பா தமிழ்நாட்டுடைய ஃபார்முலா தான் பல்வேறு தரப்பட்ட மாடலா இருக்கும் உதாரணத்திற்கு நீங்க கேரளாவை பொறுத்த
இன்னொன்னு நம்ம ஏற்கனவே முன்னா முன்னோக்கி இருக்கும் உதாரணத்திற்கு இன்ஃபென்ட் ரேசியோ மொத்த இந்தியாவுக்கு இருபத்தி ஏழு நிர்ணயிச்சிருக்கிறாங்க குழந்தை பிறப்பு விகிதம் இறப்பு ஆயிரத்துல நாற்பது இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்கிறாங்க கருவுற்ற குழந்தைகள் குழந்தையா முழுமையா பறக்கிறதுக்கு ஏன்னா நிறைய இறப்புகள் நடக்குது கருவுலயே நிறைய பேர் இறந்துறாங்க இறந்து கொஞ்சம் உடனே இறந்து பிறந்த கொஞ்ச நேரத்துல இறந்து போயிரு இதெல்லாம் பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது தமிழ்நாட்டுல பதினேழுன்ற விகிதத்துல இப்ப இருக்கு ஆயிரத்துக்கு பதினேழு ஆனா மத்த மாநிலங்களை பார்க்கும்போது ஆயிரத்துக்கு ஐம்பது ஆயிரத்துக்கு எண்பது ஆயிரத்துக்கு நாப்பத்தி அஞ்சு மொத்த இந்திய ஒன்றியமே இலக்கே இப்பதான் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க ஆனா நாம் ஏற்கனவே அதை தாண்டி போயிருக்கோன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி நோக்கி நகரணும் இப்ப சொல்ல போனா இந்த முறைகேடுகள் நடக்குதுன்றதை முறைப்படுத்துறதை விட்டுட்டு அதை தனியாட்ட கொடுக்கறது எப்படி ஒட்டுமொத்த தீர்வா இருக்கும் அப்ப நாம ஒட்டுமொத்த குரல் எழுப்பணும் இந்த மதிய உணவு திட்டம் போடவே காலை உணவு திட்டமும் அரசாங்கம் எடுத்து நடத்தணும் இன்னைக்கு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாணவர்களுக்கு நாங்க கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி இதுல ஒரு அச்சம் என்ன அப்படின்னா நாள பின்ன தமிழக மாணவர்களுடைய புகைப்படங்களை போட்டு நாங்க தமிழக மாணவர்களுக்கும் நாங்க வந்து காலை உணவு வழங்குறோம் எங்களுக்கு டொனேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகம் முழுசும் விளம்பரம் பண்ணும்போது நமக்கு அது ஒரு சங்கடமா இப்போ தோணிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் வந்து இந்த திட்டம் தொடர்பான தகவல்கள் வந்து பகிர்ந்துகிட்டு விளக்கம் கொடுத்ததுக்காக நன்றி உங்களோட கருத்துல மொத்த பொருள் என்னவா நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லா தளத்திலையும் இருக்கு அதற்கு வந்து தீர்வை நோக்கி நகர்வதை விட்டுட்டு தனியாரிடமும் ஒரு மதம் மத சாயம் பூசப்படுகிற நிலையில வந்து ஒரு திட்டத்தை வந்து தளத்துல வந்து சரியான தீர்வாகாது அப்படின்னு நீங்க சொல்றதா எடுத்துக்கிறோம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் வந்தீங்களா நன்றி வணக்கம் நன்றி